జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ పథకాలపై అవగాహన సదస్సు ప్రభుత్వ శాఖల ప్రగతిపై ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పేదరిక నిర్మూలన సంక్షేమ పథకాలు న్యాయ సేవలపై అవగాహన కలిగించేందుకు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో న్యూ మోడల్ అవగాహన శిబిరం ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అధ్యక్షులు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శశిధర్ రెడ్డి తెలిపారు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో ఉదయాదిత్య భవన్ లో పేదరిక నిర్మూలన సంక్షేమ పథకాల అమలు న్యాయ సేవల అవగాహన విజ్ఞాన సదస్సును జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శశిధర్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ జిల్లా ఎస్పీ ఏవి రంగనాథ్ లు ప్రారంభించారు జాతీయ న్యాయ సేవల సంస్థ ఆదేశాలను అనుసరించి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధిదారులు వినియోగించుకునే విధంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు నిజమైన లబ్ధిదారులకు చేరే విధంగా అవగాహన కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో న్యూ మోడల్ క్యాంప్ నిర్వహించి అవగాహన కలిగిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు తమ కార్యక్రమాలను వివరిస్తారని అన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వ పథకాలు నిరుపేదలు లబ్ధి పొందాలని అన్నారు మధ్యవర్తులు దళారులు లబ్ధిదారుల అవగాహన లేని కారణంగా అసలైన లబ్ధిదారులకు చేరడం లేదని అన్నారు కొన్ని కుటుంబాలకు చేరడం లేదని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు లక్షిత ప్రజలకు చేరే విధంగా పథకాలు వివరించి నిజమైన లబ్ధిదారునికి అందించడం అధికారుల బాధ్యత అని అన్నారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ బీసీ కార్పొరేషన్ గిరిజన మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ద్వారా ఎన్నో స్వయం ఉపాధి పథకాలు సబ్సిడీ రుణాలు అందజేస్తున్నట్లు గ్రౌండింగ్ సక్రమంగా చేరాలని అన్నారు కార్మిక శాఖ ద్వారా అసంఘటిత రంగంలో పని చేస్తున్న కార్మికులకు బీమా ఇతర పథకాల అమలుకు నిధులు ఉన్నప్పటికీ వాటిని చేరే విధంగా విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పించాలని అన్నారు ఆరోగ్య రంగంపై ప్రజలు తమ సంపాదనను అధిక మొత్తంలో ఖర్చు పెడుతున్నట్లు తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల లో కాన్పు జరిగి మగ శిశువు జన్మిస్తే పదమూడు వేల రూపాయలు ఆడ శిశువు జన్మిస్తే పన్నెండు వేల రూపాయలు కేసీఆర్ కిట్ అందజేస్తున్నట్లు గర్భిణులను ఆసుపత్రికి ఉచితంగా తీసుకువచ్చి కాన్పు అనంతరం ఇంటికి చేరే విధంగా ఉచిత రవాణా మందులు అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ ద్వారా సంవత్సరం నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు శిశువులకు గర్భిణి బాలింతలకు పోషకాహారం అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి సోమవారం ప్రజావాణి సందర్భంగా న్యాయపరంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు ఉచిత న్యాయ సేవలు అందించే ప్రత్యేక కౌంటర్ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఎస్పీ ఏవి రంగనాథ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాలు ఎంత మందికి అవగాహన ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు అవగాహన ఉన్న ఎంత వరకు చేరుతున్నాయని అన్నారు వీధి చిరు వ్యాపారులకు పథకాలు ఉన్నప్పటికీ వడ్డీ వ్యాపారుల వద్ద అధిక వడ్డీకి రుణం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు పథకాలు క్షేత్రస్థాయిలో సక్రమంగా అమలు కావాలని అని తెలిపారు మొదటి అడిషనల్ సెషన్ జడ్జ్ వెంకటేశ్వర్ ప్రసాద్ ఎస్టీ కోర్టు జడ్జి ఖాన్ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి శారదాదేవి దర్శి డిఆర్ఓ రవీంద్రనాథ్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు జి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడారు అనంతరం వివిధ శాఖల అధికారులు తమ శాఖల వారీగా అమలు చేస్తున్న పథకాలు కార్యక్రమాలు మార్గదర్శకాలు వివరించారు దాన్ని సాధించుకోవటానికి కృషి చేస్తారు అదేవిధంగా మిగిలిన ఈ వెల్ మనము ఈ సాచురేషన్ మోడ్ వచ్చిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటు హౌసింగ్ లో కానీ ఇటు పెన్షన్స్ లో కానీ తర్వాత రేషన్ కార్డ్స్ లో కానీ అన్నీ కూడా మనము సాచురేషన్ మోడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఏదో హండ్రెడ్ కి టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇది ఇంకా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఇటు సార్ చెప్పినట్టు టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల మిగిలిపోయిన వారు ఉంటారు అది కూడా అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా కౌంటర్లో పెట్టారు మీకు కావాల్సిన ఆఫీస్ కావచ్చు అటు జాబ్ కార్డు కానీ పెన్షన్స్ కానీ కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ ఏమైనా కావాలంటే మన కౌంటర్లో ఉన్నాయి మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకోవచ్చు లేదా ఎంపీ ఆఫీస్తో సంప్రదించినా కూడా మీకు ఇస్తారు లేదంటే ఓయి పేపర్ మీద కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు మరి ఇప్పటివరకు మీకు తెలుసు వంద వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ ఈ రోజు రెండు వేలు అయింది పది రోజులు ఉన్నటువంటి ఎకలంగ పెన్షన్ మూడు వేలు అది అనౌన్స్ అయింది ఏజ్ కూడా ఇంతకు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎబో ఇయర్స్ మాత్రం ఓల్డ్ ఏజ్ ఇచ్చేది ఫిఫ్టీ సెవెన్ కు కుదించడం జరిగింది ఆ యొక్క పోషణ స్థితిని మెరుగుపరచడము శిశు మరణాలను తగ్గించడము ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశంగా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో అమలు పరచడం జరుగుతూ ఉంది దీంట్లో భాగంగా మధ్యాహ్నము సంపూర్ణ పోషకాహారం అనేది అందిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య వ్యాధి నిరోధక టీకాలు రెఫరల్ సర్వీసులు ఆహార ఆరోగ్య విద్య అనేది కూడా అందిస్తున్నాము అదేవిధంగా
వదిలి వేయబడిన నిరాదరణకు గురైన లైంగిక వేధింపులకు గురైన వీధి బాలలు అనాథలు తప్పిపోయిన పారిపోయిన పిల్లలు మత్తు పదార్థంలో గురైన భిక్షాటనకు గురైన అంగవైఖరులకు గురైన మరియు హెచ్ఐవి గురైన పిల్లలకు రక్షణ మరియు వసతి కల్పించడం అనేది జరుగుతా ఉంది తర్వాత చట్టపరమైన దత్తత కోసం జిల్లాలో రెండు శిశు గృహాలు కలెక్టరేట్ ఆవరణలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఉద్యాన వ్యవసాయ మత్స్య పశు సంవర్ధక రెవెన్యూ కార్మిక బీసీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ గృహ నిర్మాణం జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి మెప్మా శాఖలు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి వివిధ పథకాల దరఖాస్తులు కరపత్రాలు పెట్టారు